அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கோகிலாதேவி பிஜி அசிஸ்டன்ட் பாட்னி திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சுண்ணாமக்குளத்தில் பாட்னி டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தமிழில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் பாரம்பரியத்திற்கான குரோமோசோமின் கோட்பாடுகள் அப்படின்னு டாபிக் இதில் வந்து மூணு லெசன்ஸ் வருது குரோமோசோமின் கோட்பாடு பிணைப்பு மற்றும் குறுக்கேற்றம் மறுக்கூட்டிணைவு மற்றும் மறுமணுவின் வரைபடம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்தில் வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லணும்னா கிருக ஜான் மெண்டல் பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே முன்னக்கூட்டிய ஒரு லெசன்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கிருக ஜான் மெண்டல் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸு டைஹைப்ரிட் கிராஸ் பட்டாணி தாவரத்தில் அவர் பண்ணியிருக்கார் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி நிறைய கோட்பாடுகள் இது எல்லாமே பண்ணியிருக்கார் ஆனால் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது வருடம் வரைக்கும் அவருடைய ஆராய்ச்சிகளானது வெளிச்சத்துக்கு வரவே இல்லை நிறைய அப்போ ஹியூகோ டிவிரஸ் காரல் கொரன்ஸ் மற்றும் ஷெர்மார்க் இவங்க மூணு பேருமே வந்து மறு ஆராய்ச்சி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய பட்டாணி தாவரத்தில் அவர் செய்த ஆராய்ச்சிகளை நிறைய மறுபடியும் 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 பண்ணி 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 கடைசியில் அவர் பண்ண ஆராய்ச்சி கரெக்டு அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அப்படி வந்த உடனே இந்த ஜீன்கள் மரபணுக்கள் இதுதான் ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு காரணம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்தாங்க அப்படி வந்த உடனே நிறைய கோட்பாடுகள் அது மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது சட்டன் மற்றும் புவர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அவருடைய ஆராய்ச்சியும் மறுபடியும் செஞ்சு பார்த்து கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவருடைய ஆராய்ச்சியை தனித்தனியாக ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி நிறைய கோட்பாடுகள் கொடுத்தாங்க ஆனால் சட்டன் என்ன பண்ணார்னா அவருடைய தனித்து பிரிதல் கருத்துக்களையும் மெண்டலின் கொள்கைகளையும் ரெண்டுமே இணைச்சு ஒரு தியரி மாதிரி ஒன்று ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அதுதான் குரோமோசோம் கோட்பாடு பாரம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்பாடு அப்படின்னு வெளியிட்டார் இப்போ இதெல்லாம் வெளியிட்டதுக்கு அப்புறமா நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் கான்ட்ரவர்சினா கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய இருந்தது அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் ஒன்று பின்ன ஒன்று பின்ன ஒன்று பின்ன நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தப்ப டிஹெச் மார்கன் டிஹெச் மார்கன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் அவர் வந்து ட்ரோசோஃபில்லா மெலனோகேஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழக்கூச்சியில் இதுக்கு உண்டான எடுத்துக்காட்ட ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் அதில் என்னென்னா இந்த பழப்பூச்சியின் லைஃப் சைக்கிள் வாழ்க்கை சுழற்சி வந்து இரண்டு வாரத்துக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் பண்புகள் என்ன அப்படின்னா கண்களுக்குரிய பண்புகள் கண்களுக்கு என்ன பண்பு வெள்ளை நிற பண்புகள் மற்றும் சிவப்பு நிற பண்புகள் இந்த ரெண்டு பண்புகளுமே வந்து எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் அமைஞ்சிருக்கு அதனால் ஃபீமேல் பெண் பூச்சியில் மட்டும் அது இருந்தது எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஒய் குரோமோசோமில் அது இல்லை அதே மாதிரி உடல் நிறம் மஞ்சள் விங்ஸ் இறக்கைகள் அதுவுமே வந்து சின்ன சின்னதாக இருந்தது இதுவுமே வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் இருந்தது ஒய் குரோமோசோமில் இருந்தது இல்லை ஒய் குரோமோசோமில் இல்லை எக்ஸ் குரோமோசோமில் மட்டும்தான் இருந்தது இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மூலமாக அவர் கொண்டு வந்து அது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இதன் மூலமாக அவர் சொன்ன இந்த பாரம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்பாடு அப்படின்ற ஒரு கருத்து கரெக்டுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறமா நாளடைவில் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் அப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது லிங்கேஜ்ன்ற ஒரு கான்செப்டு ஒரு வந்தது லிங்கேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா பிணைப்பு இந்த பிணைப்புன்ற கான்செப்டு எதன் மூலமாக வந்தது எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கும்போது அதுக்கும் காரணம் மெண்டல் தான் மெண்டல் என்ன பண்ணார் 
நிறைய இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் டை ஹைப்ரிடு ட்ரை ஹைப்ரிடுன்னு நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது அவர் எடுத்துக்கிட்ட அந்த பட்டாணி தாவரம் தான் அதுக்கு காரணம் அவருக்கு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு குட் ரிசல்ட்டு கொடுத்ததுன்னா அந்த பட்டாணி தாவரம் தான் இப்போ இந்த தா என்ன மாதிரியெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் அவர் பண்ணதே வந்து இந்த தாவரத்தில் வச்சு பண்ணாலும் குட் ரிசல்ட் கொடுத்துருச்சு அவருக்கு ஆனால் நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணாங்க அவர் பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நிறைய பண்ணி பார்க்குறாங்க பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த ரிச அவர் பண்ண ரிசல்ட் அதில் வரலை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டுன்னு திரும்பி அவர் பண்ண பட்டாணி தாவரம் எடுத்து பண்ணும்போது அந்த ரிசல்ட் கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு என்ன அவர் பண்ணும்போது அந்த ரிசல்ட் கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்ம பண்ணும்போது அந்த தாவரத்தில் வருது மற்ற தாவரத்தில் ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னு நம்ம சொல்லும்போது அப்போ ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க கிரிகா ஜான் மெண்டல் பண்ண ஆராய்ச்சிகள் அத்தனையுமே கரெக்டு ஆனால் அவர் பண்ணது எல்லாமே அந்த பட்டாணி தாவரத்துக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் மற்ற தாவரத்துக்கு அது பொருந்தலை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் தான் பிணைப்பு இதில் என்னென்னா மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் டைஹைப்ரிட் கிராஸ் இது ரெண்டுத்தில் வந்து முதல் தலைமுறை அடைந்த பிறகு அவங்க பண்ண கிராஸ் கரெக்டாக தப்பாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கிராஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட் கிராஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க சோதனை கலப்புன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க முதல் தலைமுறையை வந்து பேரண்டல் கிராஸ் ரிசர்ஸு பேரண்டல் கிராஸ் கூட கிராஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய முதல் அந்த தலைப்பு அந்த முதல் தலைமுறையை வந்து டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஒன் வந்தது மூணு ஹைப்ரிட் கிராஸில் வந்து எஃப் ஒன் ரேஷியோ முதல் தலைமுறை டால் உயரமான தாவரங்கள் வந்தது அந்த உயரமான தாவரம் குட்டை தாவரத்து கூட கிராஸ் பண்ணும்போது வந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஒன் அதே மாதிரி டைஹைப்ரேட் கிராஸில் மஞ்சள் உருண்டையான விதைகள் சுருங்கிய பச்சை நிறமுடைய விதைகள் இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணும்போது வந்த முதல் தலைமுறையில் சீட்ஸ் வந்து உருண்டையான மஞ்சள் விதைகள் இந்த உருண்டையான மஞ்சள் விதைகளை டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு சுருங்கிய பச்சை விதைகளோடு கிராஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் நாள் அப்போ அந்த நாலு கேரக்டர்ஸ் என்னென்னா உருண்டையான மஞ்சள் விதைகள் உருண்டையான பச்சை விதைகள் சுருங்கிய உருண்டை விதைகள் சுருண்டிய மஞ்சள் பச்சை இந்த நாலு கேரக்டர்ஸும் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் வருது அப்போ அவர் சென்ட் கிராஸ் கரெக்ட் இதே கிராஸை பேட்ஸன் மற்றும் புன்னெட் வெண்டல் பண்ண அதே பட்டாணி தாவரத்தில் பண்ணப்போ கரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்தது ஆனால் அவங்க பண்ண ஸ்வீட் பீஸ் லெத்தாயரஸ் ஓடரேட்டர்ஸ் இனிப்பு பட்டாணி தாவரத்தில் இந்த கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த ரேஷியோ வரலை அப்போ அதுக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முற்பட்ட போது அதே கிராஸை மறுபடி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்க எடுத்துக்கிட்ட கேரக்டர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி என்ன பர்பிள் ஊதா கலர் ஊதா நிறமுடைய மலர்கள் நீண்ட மகரந்த தாள் இது ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் சிவப்பு மலர்கள் அதுக்கப்புறமா உருண்டையான மகரந்த தாள் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது முதல் தலைமுறையில் ஊதா நிறமுடையது நீண்ட மகரந்த தாள் வந்துருச்சு இப்போ இதை டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் கிராஸ் எதனுடைய டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறாங்க சிவப்பு மலர்கள் உருண்டையான மகரந்த தாளோட டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ரேஷியோஸ் வரக்கூடிய விகிதங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா செவன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ செவன் வந்தது ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன்று தான் வரணும் ஆனால் மாறாக செவன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ செவன் வந்தது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டு பார்க்கும்போது அவங்க சொன்ன காரணம் லிங்கேஜுன்ற ஒரு கான்செப்டை சொன்னாங்க பிணைப்பு அப்படி என்னென்னா குரோமோசோம் மேலே அந்த மரபணுக்கள் ஜீன்ஸ் ஆனது அமைஞ்சிருக்கிறது வந்து நெருக்கமாக அமைஞ்சிருந்ததுன்னா க்ராசிங் ஓவர் நடக்கிற நேரத்தில் அவைகள் அசாட் ஆகாமல் அப்படியே இருந்த இடத்துலே இருக்கும் அதுக்கு பேர் இணைப்பு சில நேரங்களில் அந்த ஜீன்ஸ் அமைவிடம் தூரமாக இருக்கும்பொழுது 
க்ராசிங் ஓவர் நடக்கும்பொழுது அந்த ஜீன்ஸ் ஆனது மரபணுக்கள் மாறும் இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துக்கு அசாட் ஆகும் பிரியும் அப்படி பிரியும் போது விலகி நிற்கும் ஆக பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்டில் ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் அதுக்கு கீழே வருது ஒன்று வந்து இணைப்பு இன்னொன்று வந்து விலகல் அதில் எப்போல்லாம் ஜீன்ஸ்கள் பண்புகள் மரபணுக்கள் நெருக்கமாக இருக்கோ அந்த நேரத்தில் அது அசாட் ஆகாது பிரியாது அப்போ அந்த நேரத்தில் அதனுடைய பேர் இணைப்பு எப்போ அது வந்து விலகி நிற்குமோ அதுக்கு பேர் வந்து விலகல் இது ரெண்டுமே வந்து பிணைப்பின் கீழே வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இப்போ லிங்கேஜ் பிணைப்பில் வந்து எப்படி பிணையுது அதில் வரக்கூடிய ரெண்டு கான்செப்ட்ஸு அது சொன்னோம் அதில் வரக்கூடிய ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து கப்ளிங் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரிப்பல்ஷன் கப்ளிங்னா இணைப்பு ரிப்பல்ஷன்னா விலகல் அப்போ அந்த குரமோசோம்ஸ் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன்ஸ் மரபு அணுக்கள் அந்த மரபணுக்கள் வந்து அப்படியே விலகாமல் நெருக்கமாக இருந்ததுன்னா அது கிராஸ் ஓவர் ஆகும்போது விலகாது இண்டிபெண்ட் அசாட்மெண்ட் நம் அப்படி வரும்போது அதுக்கு பேர் கப்ளிங் அந்த மாதிரி கப்ளிங் நடக்கும்போது அதில் வரக்கூடிய ரேஷியோ என்னன்னா செவன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ செவன் ஆனால் ஆக்சுவலாக வரக்கூடிய ரேஷியோ என்ன எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரேஷியோ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் அதற்கு எதிர்மாறாக வந்த ரேஷியோ தான் செவன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ செவன் வந்தது ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு என்னடா இது மென்டில் பண்ணப்போ வந்த ரேஷியோ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் வந்தது ஆனால் இப்போ வந்து மாறாக வேறு மாதிரி ரேஷியோஸ் வருது அப்படின்னு வேத் சொன்ன பூ மட்டும் ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க ஏன் இந்த மாதிரி வந்து அப்போ திரு திரும்பி அந்த ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அதுக்கு காரணம் அந்த இணைப்பு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு பேர் என்னன்னு கொடுத்தாங்க இணைப்பு கோட்பாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி திரும்பி என்ன பண்ணாங்க இந்த எஃப் ஒன்னை வந்து மறுபடியும் டெஸ்ட் க்ராஸ் பண்ணி வேற ஒரு க்ராசஸ் வச்சு பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் அந்த ஜீன்ஸ் ஆகப்பட்டது மரபணுக்கள் தூரமாக இருந்ததுனால விலகியே இருந்ததுனால பேரண்டல் காம்பினேஷன்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு அப்போவும் அங்கே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரேஷியோ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எதிர்பார்த்தது ஆனால் வந்தது ஒன் எஸ் டூ செவன் எஸ் டூ செவன் எஸ் டூ ஒன் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸு அப்படி வரும்போது இதில் அந்த மரபணுக்கள் விலகி இருந்ததுனால அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் விலகல் ரிப்பல்ஷன் தியரி அப்போ லிங்கேஜில் ரெண்டு கான்செப்ட் வருது ஒன்றுக்கு பேர் விலகல் இன்னொன்றுத்தினுடைய பேர் வந்து இணைப்பு ஸோ கப்ளிங் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் பிணைப்பு லிங்கேஜ் அப்போது லிங்கேஜ் பண்ண போய் தான் இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் வரக்கூடிய ரெண்டு கான்செப்ட்டு இது இதுக்குரிய ரேஷியோஸ் வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் கப்ளிங் அப்படின்னு அதனுடைய ரேஷியோ ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னா அதனுடைய ரேஷியோஸ் ஏன்னா இது நிறைய வந்து இந்த ஒன் வேர்டிலலாம் வரும்போது அந்த ரேஷியோஸ் வந்து இப்போ வந்து ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன் வேர்டு அட்டன் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இந்த சி அப்படின்னு வரும்போது இந்த செவன் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்கன்னா சி கப்ளிங் செவன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு செவன் இந்த ரிப்பல்ஷன் ஆறு தூரமாக போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் ஓரமாக வந்துருச்சு ரெண்டு செவன் உள்ளே வந்துருச்சு அப்போது ஒன் எஸ் டு செவன் எஸ் டு செவன் எஸ் டு ஒன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரெண்டு கான்செப்ட் இது முடிஞ்ச பிறகு நிறைய மறுபடியும் நிறைய க்ராசஸ் நிறைய கான்செப்ட் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படி பண்ண பார்த்து மறுபடியும் இந்த பிணைப்பு அதில் பண்ணும்போது இந்த குரமோசோம்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய மரபணுக்கள் க்ராசிங் ஓவர் நடக்குதா குறுக்கேற்றம் நடக்குதா இல்லையா அப்படின்னுட்டு பார்த்தாங்க அப்போ பார்க்கும்போது அந்த குரமோசோம்ஸில் குறுக்கேற்றம் நடக்கலை அப்படின்னா 
கிட்டக்கிட்ட இருக்கும் குரோமோசோம்ஸ் அந்த குரோமோசோம்ஸில் அந்த ஜீன்ஸ் வந்து நெருக்கமாக இருக்கும்போது குறுக்கேற்றம் கிராசிங் ஓவர் நடக்காது அப்படி நடக்கலைன்னா அதுக்கு பேர் முழுமையான பிணைப்பு கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்க சில நேரங்களில் அந்த குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய மரபணுக்கள் தூர தூரமாக இருந்ததுன்னா கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் இது குறுக்கேற்றம் நடக்கும் குறுக்கேற்றம் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் முழுமையற்ற பிணைப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக பிணைப்பு இரண்டு வகைப்படும் லிங்கேஜஸ் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன்னொன்று வந்து இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அது சின்னதாக ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கிராசிங் ஓவர் நடக்கலைன்னா கம்ப்ளீட் நடந்ததுன்னா இன்கம்ப்ளீட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அது ஏன் நடக்கலை ஜீன்ஸு கிட்டக்கிட்ட இருக்குது ஒரு குரோமோசோம்ஸில் ஜீன்ஸ் வந்து கிட்டக்கிட்ட இருந்ததுன்னா கிராசிங் ஓவர் நடக்காது கம்ப்ளீட் முழுமையான பிணைப்பு ஒரு குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் வந்து தூர தூரம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் குறுக்கேற்றம் நடக்கும் அப்படி நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் முழுமையற்ற பிணைப்பு இந்த குறுக்கேற்றம் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வானது வந்து ஜெனட்டிக்ஸில் மறக்கவே முடியாத ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஜெ இந்த கிராசிங் ஓவர் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ்லேயும் வரும் சைட்டாலஜிலேயும் வரும் இந்த கிராசிங் ஓவர் கிராஸ்னாவே என்ன குறுக்க போகிறது அப்படின்னு நடத்தும் இப்போ இந்த கிராசிங் ஓவர் எங்கே நடக்குது எப்படி நடக்குது என்ன இதை வந்து மார்கன் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை முத முதல்ல முன்மொழிஞ்சாருன்னு சொல்லலாம் அந்த வார்த்தையை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவர் பண்ணார் இந்த கிராசிங் ஓவர் என்ன நடக்குது இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம செல் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் செல் பகுத்தல் செல் டிவிஷனில் ஏ மைட்ராசஸு மைட்ராசஸு மியாசஸ் இந்த மாதிரி செல் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஏ மைட்ராசஸ் வந்து அந்த பாக்டீரியா அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்குது மைட்ராசஸ் வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸில் உடல் உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய உடலை செல்களில் நடக்குது மியாசஸ் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் நடக்குது இப்போ இந்த மியாசஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க மியாசஸ் ஒன் மியாசஸ் டூ மியாசஸ் ஒனில் வரும்போது தான் ப்ராஃபேஸ் ஒன் மெட்டஃபேஸ் ஒன் ஆனஃபேஸ் ஒன் டீலோஃபேஸ் ஒன்னு அதை பிரிக்கிறோம் அதில் அந்த ப்ராஃபேஸ் ஒன்னுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் என்ன லெப்டோட்டி ஜைகோட்டி பேக்கிட்டி டிப்ளோட்டி டயாகைனஸ் அப்படின்னு அஞ்சு ஸ்டேஜாக பிரிக்கிறோம் அப்போ மயோசஸ் ஒன்றும் கீழே ப்ராஃபேஸ் ஒன்று ப்ராஃபேஸ் ஒன்றும் கீழே அஞ்சு ஸ்டேஜ் வருது அந்த அஞ்சு ஸ்டேஜில் லெப்டோட்டீன் ஜைகோட்டீன் பேக்கிட்டீன் டிப்ளோட்டீன் டயாகைனஸ்ன்னு அஞ்சு ஸ்டேஜ் இதில் அதில் ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் பேரண்டல் குரோமோசோம்ஸ் பெட்டர்னல் குரோமோசோம் மெட்டர்னல் குரோமோசோம் ரெண்டு குரோமோசோம்ஸு அது ஒன்றோட ஒன்று இணையும் அதுக்கு பேர் இணை சேர்தல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பேரிங்னு சொல்கிறாங்க அந்த பேரிங் இப்போ அந்த இதில் வந்து அந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் தூர தூரமாக இருக்கிற குரோமோசோம்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று பக்கத்தில் வரும் அப்போ பக்கத்தில் வரும்போது அதுக்கு பேர் ஸ்னாப்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கிட்டக்க வந்த குரோமோசோம்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று நெருக்கமாகி ஒன்று மேலே ஒன்று இப்படி சாஞ்சிடும் அப்படி சாயும் போது தான் அதை கிராசிங் ஓவர்னு சொல்கிறோம் அப்படி சாயும் போது இந்த குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோம் மேலே ஒன்றோட ஒன்று சாயும் போது இணையும் அப்படி இணையும் போது ஒரு எக்ஸ் மார்க் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த எக்ஸ் மார்க்குக்கு பேர் தான் கயாஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கயாஸ்மா இணையக்கூடிய இடத்துல அந்த குரோமோசோனுடைய சுவரானது கொஞ்சமாக தேஞ்சு இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மரபணுக்கள் அதுக்குள்ளேயும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மரபணுக்கள் இதுக்குள்ளேயும் டிரான்ஸ்ஃபர் மாறும் அப்படி மாறும்போது பண்புகள் இதில் இருந்து அது அதில் இருந்து இதுக்கு மாறும் இது மாற்றங்கள் எதனால் நடக்குதுன்னா ஸ்னாப்சஸ் நடந்து இந்த கிராசிங் ஓவர் 
குறுக்கேற்றம் நடந்தாதான் இந்த மாற்றங்கள் நடக்கும் இப்போ நம்ம அப்பா அம்மனுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு வருது நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு போகுது தாத்தா பாட்டினுடைய கேரக்டர்ஸும் சிலதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருது அது எதனால் வருது இது மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த கிராசிங் ஓவர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருந்தால் மட்டும் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் அப்படியே மாறி 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 வருது நம்மளுக்கு இப்போ சில சொல்கிறாங்க அப்பானுடைய கேரக்டரும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருக்குது அம்மானுடைய கேரக்டரும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி வருது அந்த கேரக்டர்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் ரெண்டுமே மாறி அந்த ஜைகோட்டுக்குள்ளே வரும்போது தான் அந்த கேரக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படி வர்றதுக்கு உண்டான காரணம் வந்து இந்த கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் இந்த கிராசிங் ஓவர்லாம் குறுக்கேற்றம் இந்த குறுக்கேற்றம் எப்போ இப்போ இதெல்லாம் மண்வெள்ளெல்லாம் வரும் எப்படி வரும் இந்த குறுக்கேற்றம் எந்த ஸ்டேஜில் நடக்குது எந்த டிவிஷனில் நடக்குது எந்த செல் டிவிஷனில் நடக்குது அப்படின்னு இப்படி கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வந்து ப்ராஃபேஸ் ஒனில் நடக்குது அப்படி அந்த ஸ்டேஜஸும் கொடுக்கலாம் ப்ராஃபேஸ் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டேஜஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லெப்டோ டீம் பேக்கெட் டீம் சைகோ டீம் இந்த ஸ்டேஜஸை கொடுத்துட்டு இதில் எந்த ஸ்டேஜ் மீட்டிங் மார்க்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது பேக்கெட் டீம் அப்படி சொல்லலாம் அந்த பேக்கெட் டீம் உள்ளே என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் நான் இப்போ சொன்னதெல்லாமே நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் குரோமோசோம்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று இப்படி முறுக்கி அப்போ லென்த் ஆஃப் த குரோமோசோம் எப்போ ஒரு குரோமோசோம் நீளமாக இருக்குதோ அப்போ அந்த பிணைப்பு பின்னிக்கிட்டே போகும் இல்லையா எப்படி பின்னி 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 அந்த கயிறு முறுக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி முறுக்கி இருக்கும் எத்தனை இடத்துல முறுக்கி இருக்கோ அத்தனை இடத்துல எக்ஸ் மார்க் வரும் அப்போது குரோமோசோம் நீளமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் மார்க் வந்து அதிகமாக இருக்கும் குரோமோசோம் நீளமாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் மார்க் அதிகமாக இருக்கும் குரோமோசோம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து குறைஞ்சிப்படும் கயாஸ்மா கயாஸ்மா குரோமோசோம் நீளமாக இருந்ததுன்னா கயாஸ்மாஸ் நிறைய வரும் அப்போ இணைப்புகள் அந்த க்ராசிங் ஓவர்ஸ் நிறைய நடக்கும் சரியா இப்போது அந்த கேட்குறது வந்து பேக்கெட்டிங் கேட்பாங்க எக்ஸ் மார்க்னா என்னென்னு கேட்பாங்க கயாஸ்மா எங்கே வரும் எப்போ வரும் அதெல்லாம் கேட்பாங்க இதெல்லாமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த கிராசிங் ஓவர் வந்து சில நேரங்களில் சென்ட்ரலில் நடக்கும் சில சில நேரங்களில் மேல் பக்கமாக நடக்கும் சில நேரங்களில் வந்து அடிவாரத்துலேயும் நடக்கும் அதை வந்து ப்ரோ சென்ட்ரிக் ப்ரோ டெர்மினல் ரேண்டம் சினாப்சஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் இப்போ வந்து குரோமோசோம் மேல் பக்கம் மட்டும் ஒட்டி இருந்ததுன்னா டெர்மினல் சென்ட்ரலில் மட்டும் குரோமோசோம் ஒட்டி இருந்ததுன்னா சென்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஓரமாக ஒட்டி இருந்ததுனாக்கா ரேண்டம் ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த இந்த சினாப்சஸ் நெருக்கமாக வர்றதை பார்த்து சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து பேக்கெட்டிங்கில் எப்படி அது இணைஞ்சு கயாஸ்மா ஃபார்ம் பண்ணி எப்படி அந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் மாறுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த குறுக்கேற்றம் முறுக்கி முறுக்கி வருது இல்லையா அந்த முறுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கயாஸ்மான்னு சொன்னோம் அந்த கயாஸ்மாவின் முடிவில் நட நடைபெறக்கூடியது தான் வந்து டெர்மினலைசேஷன் முடிவுறுதல் எப்போ அது முறுக்கி கயிறு மாதிரி முறுக்கி மேலே கொண்டு போய் நிறுத்துதோ அதுக்கு பேர் டெர்மினலைசேஷன் இந்த டெர்மினலைசேஷன் எந்த ஸ்டேஜில் நடக்குன்னா கடைசி டயாகனாசிஸ் அப்போது இதில் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வாய்ப்புகள் உண்டு கிராசிங் ஓவர் எந்த ஸ்டேஜில் நடக்கும் பேக்கெட்டிங்கில் நடக்கும் டயாகனாசிஸில் என்ன நடக்கும் டெர்மினலைசேஷன் நடக்கும் ரெண்டு கான்செப்ட் முக்கியமான கான்செப்ட் ஒன்று வந்து டெர்மினலைசேஷன் இன்னொன்று வந்து கிராசிங் ஓவர் இந்த கிராசிங் ஓவர் தான் வந்து குறுக்கேற்றம் டெர்மினலைசேஷன் தான் முடிவுறுதல் இந்த ரெண்டு கான்செப்டுமே வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜில் நடக்குது Crossing over, packeting, terminalization, diagnosis. புரியுதா இப்போ இது ரெண்டு வந்து இதுமே வந்து ஒரு ஒன் ஒர்க் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த க்ராசிங் ஓவர் எங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போது பிணைப்பில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜஸ் பார்த்த மாதிரி க்ராசிங் ஓவர்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் பிணைப்பில் வந்து நம்ம இரண்டு விதமான பிணைப்புகள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி கிராசிங் ஓவர் குறுக்கேற்றத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டைப்ஸ் வந்து எதை பொறுத்து நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எப்போ குரோமோசோமின் நீளம் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ குறுக்கேற்றம் அதிகமாக நடந்து கயாஸ் மக்கள் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அதிகமாகும் குறுக்கேற்றம் அதிகமாக கிராசிங் ஓவர் கயாஸ்மஸ் நிறைய நடக்கும்போது நிறைய செக் பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்போ என்ன ஆகுன்னா நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நடக்கும் அப்போ எப்போ ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுதோ கேரக்டர்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்சும் அதிகமாக இருக்கும் 
இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து கிராசிங் ஓவர் எப்படி நடக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இது ஒரு குரோமோசோம் இது ஒரு குரோமோசோம் ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்கும்போது அல்லது ரெண்டு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்போது கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் நாலு குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா இந்த குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோம் அப்படியே இருக்கும் இது ரெண்டு குரோமோசோம் மட்டும் கிராஸ் ஓவர் நடக்கும் அப்போ இது ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் நடக்குது அப்படி நடக்கும்போது திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் எப்போ கயாசம் ஒன்று நடந்திருக்கு அல்லது கிராசிங் ஓவர் ஒன்று நடந்திருந்தால் அதுக்கு பேர் சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் நாலு குரோமோசோமில் இந்த ரெண்டு மட்டும் ரெண்டு இடத்துல இணைஞ்சு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் டபுள் கிராசிங் ஓவர் அதே வந்து மூன்று இடங்களில் நடந்திருந்தா ட்ரிபிள் கிராசிங் ஓவர் நிறைய இடத்துல நடந்ததுன்னா மல்டிபிள் கிராஸ் ஓவர் அதை தமிழில் சொல்லும்போது ஒற்றை குறுக்கேற்றம் இரட்டை குறுக்கேற்றம் மூன்று பல் குறுக்கேற்றம் இது இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வரும்போது இப்படி வரும்போது அந்த ரேஷியோஸை பார்ப்பாங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பார்ப்பாங்க எப்போ கிராசிங் ஓவர் அதிகமாக நடந்திருக்கோ கயாஸ்மஸ் நிறைய வந்திருக்கோ அப்போ கேரக்டர்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கும் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு நிறைய வந்திருக்கும் அப்போ அந்த ரீகாம்பினன் கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்பாங்க இது வந்து டைப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு உங்கள் புக்கில் கூட கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே ஒரு ஸ்ட்ராண்டு கீழே ஒரு ஸ்ட்ராண்டு நடுவில் ரெண்டு இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மட்டும் இப்படி எக்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் அப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போ அது வந்து சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் இருக்கிறதுல மட்டும் ரெண்டு இடத்துல கிராஸ் ஓவர் ஆகிருக்கும் அப்போ அது டபுள் கிராஸ் ஓவர் மூணாவதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இடத்துல கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கும் அது ட்ரிபிள் கிராஸ் ஓவர் நாலாவதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கும் அது மல்டிபிள் கிராஸ் ஓவர் இப்போ அது எந்த இடத்துல எக்ஸ் மார்க் இருக்குன்னு நீங்கள் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு இது என்ன கிராஸ் ஓவர்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸ் மார்க் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்றது மட்டும் நீங்கள் எண்ணி பார்த்து நீங்கள் எழுதிடலாம் சரியா இப்போ குறுக்கேற்றத்தின் முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கணுமா ஏன் நடக்கணும் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இப்போ இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால தான் மரபு பரிமாற்றம் குரோமோசோமல் செக்மெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மரபணுக்கள் ஜீன்ஸ் ஆனது இந்த குரோமோசோமும் அந்த குரோமோசோமுக்கு மாறும் மாற்றங்கள் நடையும் போது கண்டிப்பாக நியூ கேரக்டர்ஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் நியூ கேரக்டர்ஸ் புதிய பரிணாமத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இது எவல்யூஷனரி கேரக்டர்ஸ் இப்போ அந்த லிங்கேஜில் கூட நம்ம பார்த்தோம்னா டைஹைப்ரிட் கிராஸில் பார்த்தோம்னா நம்ம ரவுண்டு எல்லோ ரிங்கிள்டு க்ரீன் சீட்ஸை எடுத்திருப்போம் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் ரவுண்டு எல்லோ வந்திருக்கும் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ரவுண்டு எல்லோ ரிங்கிள்டு க்ரீனு வந்திருக்கும் ஆனால் இடைப்பட்ட ரெண்டு கேரக் புது கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்கும் ரவுண்டு க்ரீனு ரிங்கிள்டு எல்லோன்னு புதுசாக ரெண்டு கேரக்டர் வந்திருக்கும் அது எதனால் வந்ததுன்னா இந்த கிராசிங் ஓவர் ரீகாம்பினன் கேரக்டர்ஸ் தான் அப்போ அதை சொல்லும் போதே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரவுண்டு எல்லோவும் ரிங்கிள்டு க்ரீனையும் பேரண்டல் கேரக்டர்ஸும் நடுவில் வந்த இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸையும் வந்து ரீகாம்பினன் கேரக்டர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ரீகாம்பினன் கேரக்டர்ஸ் எதனால் வந்தது இதனால தான் வந்தது கிராசிங் ஓவர் நடந்ததுனால தான் இந்த ரீகாம்பினன் கேரக்டர்ஸ் வந்தது இப்போ இந்த ரீகாம்பினன் கேரக்டர்ஸ் கூறிய ஒரு டிஎன்ஏ மாதிரி ஒரு மாடல் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு குரோமோசோம் செஞ்சு அந்த குரோமோசோமில் வந்து இப்படி தான் கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கும் இப்படி கிராசிங் ஓவர் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் ஒரு ரீகாம்பினன் கேரக்டர் வந்திருக்கும் இந்த ரீகாம்பினன் கேரக்டருடைய மாடல் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபின் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்கிறவர் வந்து ஒரு ஒரு மாடலில் ஒன்று பண்ணார் அவர் தான் முதல் முதலாக அந்த மாடலே பண்ணார் அதுக்கு பேரே வந்து ராபின் மாடல் ஹாலிடே மாடல்னே சொன்னாங்க ஹாலிடே ராபின் ஹாலிடே அவருடைய மாடல் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இந்த மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இது இதுக்கு அடுத்து வந்தது எல்லாமே வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது கிராசிங் ஓவரில் நாலு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதே மாதிரி மறுக்கூட்டினைகளையும் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்கிறது 
எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருந்தது எத்தனை உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ஓவர் நடந்தது என்ன ரிசல்ட் வந்து தட் டென் டு ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி மொத்த மறுக்கூட்டினைவுகளின் எண்ணிக்கையே அதுக்கப்புறமா அது வந்து மொத்த வழி தோன்றுதலின் எண்ணிக்கை அது இன் டு ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆர்எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துடும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வச்சு எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கு எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த ரீகாமினன் கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மரபணு வரைபடம் ஜினட்டிக் மேப்பிங் அல்லது ஜீன் மேப்பிங் இப்போது மேப்புன்னு சொன்னாவே ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் நீங்கள் உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இந்தியன் ஓஷனு பெசிஃபிக் ஓஷன் இதெல்லாம் எந்த இடத்துல அப்படின்னு அலோகேட் பண்ணுறோம் மார்க் பண்ணுறோம் கலர் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி திஸ் இஸ் ஆல்சோ மேப்பிங் ஃபைண்ட் அவுட் குரோமோசோமில் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு குரோமோசோமில் லீனியர் ஆர்டரில் ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஒரு அமைஞ்சிருக்கும் மரபணுக்கள் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் லோக்கல் இருப்பிடம் அமைவிடம் ஒரு குரோமோசோமில் ஒரு ஜீனு இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அமைவிடம் இங்கிலீஷில் லோக்கஸ் அல்லது லோக்கல் ஸோ ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா குரோமோசோம் நீல் வாக்கத்தில் இருக்குது லீனியர் ஆர்டரில் ஜீன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நாம் வந்து சின்ன சின்னதாக அந்த ஒரு கயிறில் மணி எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நீளமான ஒரு கயிறில் நீளமான கயிறுனா குரோமோசோமும் இன்னும் நிறைய மணி கோத்து வச்சுருந்தோம்னா அந்த மணிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஜீன்ஸ் மாதிரி இது குரோமோசோமில் ஒரு ஜீன்ஸு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் ஆனால் இந்த ஜீன் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இந்த மரபணு இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அமைவிடம் லோ இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஜீன் மேப்பிங் இப்போ இந்த இது ஒரு குரோமோசோம் மேலே ஒரு மரபணு கீழே ஒரு மரபணு இருந்ததுன்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஜீன் மேப்பிங் இதை வந்து பிணைப்பு வரைபடம் லிங்கேஜ் மேப்னு சொல்கிறாங்க த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஜீன்ஸ் அந்த ரெண்டு ஜீன்ஸும் ரெண்டு மரபணுக்களுக்கு இடையே இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் சென்டி மார்கன்னு சொல்கிறாங்க சென்டி மார்கன்னா மார்கனை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக பிஹெச் மார்கன் இருக்கிறார் இல்லையா அவருடைய அவரை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக சென்டி மார்கன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு யூனிட்டை சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு மரபு அணு அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னாக்கா அந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு பேர் சென்டி மார்கன் அதை மேப் யூனிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த மேப் யூனிட்டை அந்த சென்டி மார்கன் ஒரு ஹண்ட்ரட் சென்டி மார்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மார்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு இப்போ ஒரு ஏ ஒரு குரோமோசோமில் ஏன்ற இடத்துல ஒரு ஜீனும் பின்ற இடத்துல ஒரு ஜீன் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஜீன் மேப்பிங் அப்போ ரெண்டு மூணு இடத்துல அது இருந்ததுனாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் ரெண்டு இடத்துல இருந்ததுன்னா டூ பாயிண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து அந்த த்ரீ பாயிண்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு மக்கா சோளத்தில் ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு ஒடுங்கு கேரக்டர் ஐஜிஎஸ்ன்ற ஒரு ஒடுங்கு கேரக்டரை வந்து ஒரு வைல்டு கேரக்டரோடு க்ராஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வைல்டு கேரக்டரில் வந்து கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் எஸ் இது ரெண்டுத்தையும் க்ராஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வந்து இதை எல்ஜிஎஸ்ன் வரும் இல்லைனா வந்து ஸ்மால் ஜிஎஸ்என் வரும் இது மூன்று மாற்று ட்ரிபிள் கிராஸ் ஓவர் மாதிரி ட்ரிபிள் ஹைப்ரிட் மாதிரி இப்போ இந்த கிராஸ் ஓவர் உங்கள் டைம் டே அந்த டேபிளர் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சோதனை கலப்பு என்ன பண்புகள் என்ன கேமிட்ஸு எத்தனை எண்ணிக்கையில் வருதுன்னு அந்த டேப்லெட் காலம் உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேப்லெட் காலமில் பார்க்கும்போது எத்தனை இடத்துல உங்களுக்கு மேக் ஃப்ரீக்வன்சி வருது அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த டேப்லெட் காலமில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று சீரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்
அதுக்கடுத்து வந்து சோதனை கலப்பு கொடுத்துருக்காங்க கேமிட் வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து வழி சோதனை தோன்றுறது எத்தனை ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க மேலே அந்த ஃப்ரீக்வன்சி போட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் கீழே கொடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆர்எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஜெனட்டிக் மேப்பிங்கை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஜெனட்டிக் மேப்பிங் கண்டுபிடிக்கிறது லிங்கேஜ் மேப்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது க்ராஸிங் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது ரீகாம்பினன் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது நல்ல மோரோவில் அப்படியே ஒன்று 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 ஒத்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து இந்த மரபணுவின் மரபணு வரைபடத்தின் முக்கியத்துவம் கிராசிங் ஓவரில் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு ரீகாம்பினன்ட் கிராசிங் ஓவர் ரீகாம்பினன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன புது கேரக்டர்ஸ் உண்டாகிறது புதிய தாவரங்களினுடைய கேரக்டர்ஸ் உற்பத்தி செய்கிறது எந்த இடத்துல எந்த ஜீன் இருந்தால் என்ன கேரக்டர் வரும் டிட்டர்மின் பண்ணுறது இதுக்கு எல்லாமே அந்த ஜீன் மேப் தான் காரணம் இந்த ஜீன் மேப்பை வச்சு நிறைய புது எவல்யூஷனரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட ஃபார்ம் பண்ண தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டே டேப்லர் காலமை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் உங்களுக்கு எந்த குறிப்பிட்ட உயிரினத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னா கூட அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அதை புரிஞ்சு அதை அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அது உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச்ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்